alabanza cantaré Podemos decirlo todos juntos Su alabanza cantaré Amor es suficiente, Cristo, para derribar toda, toda montaña, toda muralla que está alrededor de nosotros, Señor. Tu amor nos deja ver, nos permite ver, nos permite respirar, nos permite, Señor, Señor, disfrutar tu hermosa presencia, Señor. Todo lo que hay más allá de donde no podemos ver, Señor. Tú con tu luz la alumbra, Señor, y es maravilloso ver, Señor, las obras que tú haces con nosotros, Señor. Tal vez tú estás pasando momentos donde esas murallas siguen de pie, pero Cristo con su poder las derriba con un solo soplo. Amén, aleluya. Si lo, levanta tus manos y así lo crees, porque así de grande es el amor de nuestro Dios. Así de grande como debe ser nuestra adoración a Él. Ese es el amor de Cristo que hoy está aquí y hoy quiere hacer algo contigo, hoy quiere fortalecerte, hoy quiere bendecirte como nunca te ha bendecido. Ese es el amor de Cristo el día de hoy y hoy lo cantamos más profundo que el mar, más allá del cielo, Él está. Nuestro Señor es infinito y no tiene límites, así que cantémoslo. Más profundo que el mar, más allá del cielo está su amor, me bastará. Él es más fuerte, más fuerte que la tempestad. Y Él es vencedor, venció el pecado. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. De darnos otro suspiro más, Señor. De permitirnos seguir viendo, de permitirnos, Señor, seguir sintiendo, seguir disfrutando de lo que Tú nos ofreces en este, en este lugar, en esta vida, en esta naturaleza, Señor, que Tú creaste para nosotros, Señor, para que podamos descansar en ella. Hoy firmemente creemos que podemos seguir descansando en ti, no importa por lo que estemos pasando. Hoy tú eres, Señor, esa fortaleza que nos mantiene de pie, con mucha fe, con mucha esperanza. No somos nosotros, Señor, no es nuestro poder, no es nuestra fuerza, no es nuestra voluntad, es la tuya, Señor, la que nos mantiene en el camino Señor, tú no estás Señor, tú no has terminado con nosotros Señor, pero tú tienes un plan para mí, para todos nosotros los que estamos aquí en Cristo y hoy queremos seguirte Padre Santo, solo a ti solo tu voz Señor así que Padre te pedimos con manos alzadas, ayúdanos Señor a escuchar tu voz el día de hoy, a escuchar tu palabra 
para que sea de gran bendición para nuestras vidas Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos Cristo y la iglesia dice amén, la iglesia dice aleluya y la celebra, y la iglesia celebra con aplauso y con júbilo amén hermana y hermano así es nuestro Señor Jesucristo Dios le bendiga mucho hermana y hermano por favor tome su asiento en esta tarde gracias muchas gracias por cantar con nosotros Great to be here. Can you hear me? It's great to be here. Estamos muy encantados de estar aquí. And be with our family. Con nuestra familia. Maria and I don't get often get to to be here this late. Uh, nosotros no todo el tiempo tenemos la oportunidad de estar aquí en, en, a esta hora, ¿verdad? This time of the day we're es, still in the kitchen. A esta hora a veces estamos en la cocina. Preparing meals for the homeless. Preparando um, com, comida para los vagamundos, se dice, homeless, los, los que viven en las calles. Um, but today, Pero hoy, we have been blessed estamos bendecidos because we have Uh, been able to see and hug and talk with Ahora hemos visto otros, uh, a lot of our friends, friends? a lot of our family. Familia. Uh, the first service we had uh, members of uh, our motorcycle association. En el primer uh, servicio tuvimos uh, los hermanos o el otra parte de la familia, verdad, que son motocic somos motociclistas juntos en el. Uh, uh, I wish they could have been here. Uh, ojalá pudieran haber estado aquí so you could meet part para of your que family. los hubieran conocido ellos también son parte de la familia verdad de Dios And, uh, I've been very encouraged. y estoy muy um, emocionado um, the, I guess the children already left. si los niños ya se fueron a sus clases Do have a couple of announcements? Tenemos unos anuncios. Uh, the mission trip. El, we have a mission trip to Mexico. Uh, vamos a ir a un viaje misionero. Over Labor Day. Al día de labor. And uh, septiembre, que es septiembre, que. I, I didn't write the date. Oh. Um, it's primer, Labor Day, and we need the application. Y necesitamos las aplicaciones lo más cuanto posible. Uh, we also. Y también. On the 28th of August. El 28 de agosto. Uh, huh? 21st. Okay, 21st. <laughs> of August. 21. Uh, we have uh, water baptism. Vamos a tener bautismos. Uh, if you're interested si in getting baptized, ser bautizados, uh, please see uh, Pastor Christian or, or any of the staff, um, and they'll give you uh, they'll give you. Uh, the information Le and you can sign up. All right. And um, we'd like to have you stick around after service. Si, por favor, se pueden quedar después de este servicio. Today is a momentous occasion. Es un momento muy especial. Pastor un Christian, Pastor Christian is 50 years old today. Cumple sus 50 años hoy. Right. <laughs> Do you want to sing happy birthday to him? Yes, you can. Uh, 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 uh. Somebody, I can start out. Can somebody start? Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños Felicia. Cumpleaños feliz. I forgot the woo. <laughs> All right. He told me earlier. Me dijo hace unos momentos. Somebody told him he was now over the hill. Que ya estaba over the hill quiere decir ya al otro lado de la montaña. 
And then he said it took 50 years to get to the top of the hill. Que fueron 50 años que estuvo arriba de la montaña. He hopes it takes 50 years to get que to the bottom. Que ojalá 50 años para bajar al otro lado. <laughs> Quiere decir que va a durar 100 años. So. Ya lo bendecimos con eso. Did I say that? <laughs> yes. <laughs> Paraphrased. All right. Thank you again. Gracias. Yeah. And uh, Pastor Christian said something recently that kind of stuck in my mind. Pastor Christian dijo algo que se me grabó en la mente. He said, God has never said for us to pray about something that he already, that he wants us to, already wants us to do. He's already told us to do. Que Dios nunca nos ha dicho que hagamos algo o que oremos para hacer algo. Que él nomás dice, hazlo, ¿verdad? He simply tells us, go. Que nos dice, go, hazlo, ve. So in, in my head, en mi cabeza, en mi mente, I try to imagine me, eh, me imagino what that means. ¿Qué quiere decir eso? And I thought, what if Noah, ¿Qué si no, Noé? when God told him, build an ark, que le dijo que hiciera ese, um, ark. he said something like, yeah, that sounds like a big job. Uh, you know, I've got a lot of things going on. Let me pray on it and see if that's what you want me to do. Que si que no, si hubiera dicho, pues déjame pensarlo, estoy muy ocupado. Y deja, voy a orar Dios, a ver, ¿verdad? Porque Dios le mandó hacer eso. Can you imagine? ¿Se pueden imaginar qué hubiera pasado? Or how about Moses? ¿Y Moisés? I don't know about this God. No sé, Dios. Pharaoh's a pretty tough dude. El faraón es muy, un hombre muy fuerte. Pretty stubborn. Terco. Let me pray about it, Déjame and if it orar. seems right, si, I'll go. Y si se parece bien, pues voy. Maybe Jonah y Jonás. would have done what he, what the Lord had told him to do, if he had just prayed about it. Y si hubiera orado, hubiera hecho lo, luego lo que le dijo Dios. But Jonah ran. Pero Jonás corrió, ¿verdad? Jonah went the other direction. Fue, se fue para el otro lado. He didn't go. No fue. He went. Se yeah. regresó. <laughs> Same word. I know. So what is exactly does God say? ¿Qué dice Dios exactamente? I know what he did say. Yo sé lo que no dijo. He didn't say go to church. Él no dijo, Vayan a la iglesia. Why? ¿Por qué? Because we are the church. Porque somos la, ya somos la iglesia. It's hard for me to go to myself. Es difícil venir a mí misma. We think of this as the church, this building. Pensamos que esta es la iglesia, ¿verdad? Este edificio. He did tell us to gather together. Sí, nos dijo que nos juntáramos. In Deuteronomy 31.12. En Deuteronomio 21. 31. 12. Verso 12. He said, assemble the people. Men, women, and children, and the foreigners residing in your towns. So they can listen and learn to fear the Lord your God and follow carefully all the words of the law. Ok, este es el verso y hermanos lo voy a traducir nomás. Uh, dice, asemblense toda la gente, hombres, mujeres, niños y los extranjeros que viven en sus pueblos para que ellos oigan y, te, y le tengan temor al Señor tu Dios y que sigan la, las palabras o obedezcan las palabras de la ley. Amen. See, we're supposed to gather together. Debemos de juntarnos. We're supposed to bring everybody here. Debemos de traer a todos aquí. And then in the New Testament, y en, el Nuevo Testamento, in Hebrews 10, Hebreos, 24 and 25, Hebreos 10, versos 24 y 25, and let us consider how we might spur one another towards, uh, excuse me, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, 
and all the more as you see the day approaching. Y este verso en el Nuevo Testamento dice, y hay que considerar cómo nos vamos, la palabra en inglés es espuelar. Oh, ok, pero aquí dice la palabra que en inglés, yo no más quiero meter esto, dice espuelar y les voy a explicar él. ¿Qué, dice, es, ¿Qué son espuelas de los caballos de edad para darles al… ok. Esa es la palabra que usa y consideremos unos a otros para estimularnos al, al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. So, we're supposed to gather together. Eh, tenemos, nos dice que nos juntemos. We're supposed to encourage one another. Uh, para animarnos uno a los otros o exhortarnos. And prayer. Y orar. First Thessalonians 5:16 and 19. Y primera de Tesalonicenses capítulo 5, 16 al 9. 16 says rejoice always, pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Orar, el primero parte era orar, siempre. Y luego dice, next part, orar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. I don't know about you. Yo no sé ustedes. But I need encouragement sometimes. Yo que me o que me a veces. And this is the place that we should go for encouragement. Y este es el lugar para venir a eso. And to encourage. Y para animar. We should be encouraging each other. Y para animarnos uno al otro. And I hate to admit it. Y yo odio, um, que hago esto. Sometimes I need to be spurred. Yo a veces necesito ser espuelado. Can you imagine? Spurred. Imagínense las espuelas, ¿verdad? ¿Para qué son? Into love and good deeds. Y amar también en las buenas... Um... Sometimes we need to be shoved a little bit. A veces necesitamos, ¿verdad?, que nos den un empujón. Because I don't know if you've noticed. Pero no sé si se han fijado. There's people who are not really lovable. Que hay personas que no son fácil de amar. Sometimes they show up here. Y a veces llegan aquí. Sometimes I don't feel like encouraging. Y a veces yo no siento animar. But I'm called to do it anyway. Pero Dios nos ha mandado que lo hagamos. Sometimes, a veces, I don't want to do good deeds. No quiero hacer buenas cosas. Not that I don't, that I want to do something evil. No que quiera hacer algo malo. But I just don't want to do anything. Pero a veces no quiero hacer nada. So what are we supposed to do? ¿Y qué debemos de hacer? Where are we supposed to go? ¿Dónde deberíamos de ir? Because God says go. Porque Dios dice que vayamos. In Matthew 28, 19, Mateo 28, 19, we have what we call the Great Commission. Es el versículo, ¿verdad? De la gran comisión. He says, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y dice así, por tanto, id y haced discípulos, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. I'm here to tell you today, Estoy aquí para decirles, if we're to make disciples of all nations, si or vamos, go, to the, go to all the nations, si vamos a ser discípulos de todas las naciones, o ir a las naciones, the nations is not here, las naciones no están aquí, in this room, en este uh, edificio. This room, este cuarto, this campus, esta, is not the nations. No es las naciones. This place is for encouragement. 
Este lugar es para animar o exhortar. This place is to learn about the great things that God is doing. Este lugar es para aprender uh, de las cosas tan gra grandes que hace Dios. The nations are in Bernalillo. Las naciones están en Bernalillo. The nations are in Albuquerque. En Albuquerque. The nations are in New Mexico. Las naciones están en The United en States, México, the world. Los Estados Unidos y el mundo. It's out there. It's Está outside fuera, of the walls. Fuera de estas paredes. We won't reach the nations no waiting on the nations to show up here. Que no vamos a alcanzar las naciones esperando las naciones que entren aquí. Oh, somebody might wander in a from veces, time to time. A veces personas sí entran. And there was a gentleman here this morning. Y estaba un señor en esta mañana. That wandered in. Que entró. He needed encouragement. Necesitaba que lo animaran, lo exhortaran. He needed help. Necesitaba ayuda. But the homeless person pero la persona in Albuquerque, en Albuquerque is not going to wander in here. No van a venir aquí. He's not going to show up. No van a llegar aquí. We have to go to them. Tenemos que ir a ellos. And then once, once we go, y cuando vayamos, then we can bring them in. Y luego los podemos traer. And as in Matthew 28, 20, it says, and teaching them to obey everything I have commanded you. We can't do that unless we bring them in. Y en Mateo 28, 20, dice que, what did it say again? Dice, enseñándoles que obedezcan todo de, de los que le, él ha mandado. So what's stopping me? Entonces, ¿qué es lo que me detiene, verdad, para hacer what eso? keeps me from doing that? What keeps me from going? ¿Qué me detiene para, para no ir? It's me. Yo, yo mismo. It's my selfishness. Mi um, selfishness. Egoísmo. Mi egoísmo. You see, I could give a lot of reasons. Yo tengo muchas razones. Excuses. Razones. <laughs> same, same word? <laughs> kind of. No? Excuses. I, I mean, you want excuses? I have a million of them. Razones, excusas, tengo millones. I could give you a lot of reasons not to feed the homeless. Te puedo dar muchas razones de, para no ir a darles comida a los vagamundos. In the, in, the, in the heat, in the cold, week after week after week. En el calor, en el frío, semana por semana por semana. All of them would be selfish. Yo puedo ser egoísta. Oh, it's too hot. Oh, oh it's too cold. Calor, está haciendo mucho frío. Football is on. Oh, en mi juego de fútbol, ¿verdad? I'm hungry. Tengo hambre. Give a ride to somebody who left their key fob. Uh, dales un raite, verdad, una persona que dejaron su key fob. Quiere decir esta cosa del carro, de las llaves que puede uno prender el carro con un botón y luego trae una otra cosa aquí, verdad. No sé cómo se llama. They left it in a campground. De, la dejaron donde estaban campeando. Twenty-five miles away. Y, 20, y nosotros los encontramos 25 millas de donde habían dejado esta cosita. And now they're stuck. In the gas station, and they can't start their car. I'm sorry, your truck and trailer is stuck. But I got things to do. I had plans. Not really. Stop and render aid to a young man. Ayudamos a un joven también. Who is acting strange? Estaba actuando muy raro. Throwing himself on the ground. Se tiraba así en el, en la, into traffic. En la calle, en, en frente del tráfico. Half naked. Medio, no traía no shoes. Estaba, nomás andaba con unos shorts. 
No, no, no. We're on our way to get ice cream. Sí, no, vamos a, ya vamos a ir a comer nieve. You see, it's my time. Es mi tiempo. It's my truck. Es mi troca. It's my money. Mi dinero. It's my selfishness. Es mi egoísmo. It's mine, mine, mine. Mine, mine, mine. Todo, mío, mío, mío. I can't be bothered. No me, no me molesten. Did you ever get praise from your mom and dad? Um, ¿Algún día ustedes recibieron una buena, how do you say praise, alabanza de, de sus padres? ¿Cómo? Honor. Honor. Pero aparte de sus padres. Great job. Buen trabajo. Oh, that's a beautiful picture, mija. Qué bonito um, arte hiciste. I couldn't have done it better myself. Yo no lo podía haber hecho mejor. Do you remember? ¿Se acuerdan? You remember. <laughs> you get, yeah. Se siente uno bien, ¿verdad? That's what encouragement feels like, right? Eso es cuando nos, se siente cuando nos animan. Nos dan un buen Proud. I'm mean, like, yeah, I can do anything. Yo puedo hacer todo. Just think of how our Father in Heaven. Piensen cómo el, nuestro Padre Celestial. Just think of that. When he's, when you, we've done what we've, spo what we're supposed to do. Cuando hacemos lo que él nos ha mandado hacer. Let me share some things with you. That I hope will encourage you. These are from personal experiences. Son experiencias personales. Feeding the homeless. Dándole comida a estos uh, vagamundos. It's hard work. Es trabajo pesado. It's sometimes inconvenient. Es inconveniente. But if it wasn't for a wonderful group of people, Pero si no fuera por unas personas muy buenas, who through the sacrifice of Jesus Christ, who brings us all into one family, porque el sacrificio que hizo Jesucristo nos ha traído, verdad, esta familia, and therefore are related to us, son relacionados a nosotros. They have a heart for the homeless. Tienen un corazón para los vagamundos. We provide food, prayer, clothing. Les damos comida, ropa, oramos por ellos. That they would not normally have. Que no reciben regularmente. It's hard work. Es trabajo difícil. But when we're on our way home. Pero cuando regresamos al final del día. We know Sabemos that we have done que hemos hecho what we are called to do. Lo, lo que nos ha a hacer el Señor. Because the Bible says, la Biblia dice, did you feed the homeless? ¿le diste comida a los feed the hungry? Clothe los que tienen hambre, los que están did you provide clothes? Did you visit me in the, in the, in the prison? ¿Me visitaste en las prisiones? My answer is yes. Mi, mi respuesta va a ser sí. I know oh, no. I've been obedient. Sé que fui, fui obediente. We know that we have done what God has called us to do. Y sabemos que hemos hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer. Maria and I could have just bought the water. Nosotros nomás hubiéramos comprado agua. And walked out of the gas station and drove away. Y hubiéramos dejado esta familia allí. No. We were celebrating our 43rd wedding anniversary. Andábamos celebrando nuestro aniversario de 43 años. Our time. Era nuestro tiempo. Holy Spirit opened my ears. Pero el Espíritu Santo me abrió, me abrió los oídos. And I heard a conversation. Oí una conversación. A lady, una, her two children, and una, her mother-in-law. Una señora con su suegra y dos niños. From North Carolina. De North Carolina. Had camped out in, in uh, Santa Fe. Estaban en Santa Fe campeando. And when they got out, got ready to go, and they got in their car, they started it, and they drove away. 
y prendieron el carro y se fueron. The key fob was still in the campground. Se paró en en el campamento. Two little kids sitting outside. Estaban dos niños así afuera en la gasolina. Their truck and their trailer blocking the Estaba, they're right up against the door. Estaban allí en la gasolinera bloqueando todo el tráfico porque no podían pizza. prender su carro. They're Estaban eating pizza. Comiendo pizza los niños. Maria asks, what's going on? Yo les pregunté, ¿qué está pasando? Y los niños dicen, pues aquí estamos porque no podemos prender el carro. Yo creo que aquí vamos a vivir. Ellos pensaban, pues ya, no vamos a ir. We're not going to go forward. No vamos a seguir porque no tenemos cómo. So I looked at Maria. Entonces él me miró a mí. Maria looked at me. Yo lo miré a él. I went back in. Fui para adentro de la... Walked up to the ladies and said, I understand you have a problem. We'll give you a ride. But it's 25 miles. Okay. okay. We'll give you a ride. They got their keys back. They're on their way. They don't know our names. We never, we never told them. They were thankful. But they do know who helped them out that day. Jesus. 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 Our Christian Motorcyclist Association chapter. Uh, nuestro capítulo de motociclistas. Go out to Southern. Van aquí en Rio yeah. Rancho al uh, terminar Southern. Está unas lomas de verdad de pura arena y ahí van a jugar los motociclistas de. With de the purpose of ministering to the people riding in the dirt. Entonces eh, nosotros vamos a administrar, a darles agua. Oramos por ellos, traemos herramientas para si se les poncha la, la llanta. Ahí estamos para servirles a esos motociclistas. So we set up our tent. Ponemos una carpa. Aquí. I, I know. <laughs> okay. We're there to minister. Estamos ahí para uh, a servir. I'm going to break out here because this, this book right here este libro aquí has a lot of amazing things in it. Tiene muchas cosas asombrosas ahí. And when I first believed in, in Christ, y cuando primero creí en Cristo, I read some of these things. Yo leí and I've read some cosas. of these things when I was a child. Y yo leí estas cosas también cuando era niño. And they're amazing. Y son asombrosas. And sometimes unbelievable things. Y también no se puede creer, ¿verdad? And I thought, okay, that's nice. Yo pensaba, oh, pues está bueno. But did he really do that? Pero de veras pasó eso? Pasaron esas cosas? God Dios sent a, 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 a plague una plaga upon Egypt a, a Egipto in the form of locusts. De locust. ¿Qué es locust? Now well, here we are. We're sitting at the... At, y nosotros estamos en Southern. In the heat. En el calor. Under our shade. Teníamos una carpa. Drinking Gatorade. Tomando jugos. Gatorade. Ready to have a good time. Estamos listos. Para and tener God, un buen tiempo. And God y Dios sent mandó a plague. Una plaga. They were in the form of little teeny tiny gnats. Eran unos mosquitos bien chiquitos. Pero muchos. They were getting in my nose. Se nos en la they nariz, were getting in my eyes. En los ojos, they were getting in my ears. En los oídos, they were getting in my armpits. <laughs> All of ours. En todos los que ahí. And we're Éramos tough bikers. Como, y somos bikers de edad esos. We ride motorcycles for crying out loud. Nos we eat bugs. Comemos muchas moscos. <laughs> and we looked at each other and Pero said. Nos miramos uno al otro y dijimos, Ice cream? Vamos a, vamos a la nieve. Let's go. Y todos, We're done. Y ya estábamos, terminamos. 
So we packed up. Y empacamos todo. We got in their cars. Nos fuimos a los carros. We got in their little side by side things. Y los que traían sus side by sides. Started back down southern into town. Nos vinimos para venirnos a al pueblo. And at the county line. Y en la línea que separa el el condado a a Rio Rancho. There was a young man. Estaba un joven. His name is Omar. Se llama Omar. And he was out of his mind. Y estaba bien loco. He was wandering around in traffic. Andaba entre el tráfico, pasando carros, queriéndose matar. He was throwing himself into traffic. Did you? Oh. He was, he was laying on the pavement. Se acostaba así en el pavimento. Like a piece of bacon, he was. Como un bacon así, así hacía. He would get up. He would wander around. And then throw himself back down on the ground. We could have drove by. Because thinking back. I have to wonder. How many people drove by. How many pe people passed Omar up? ¿Quién pasó al Omar? He was obviously in distress. Él estaba muy, uh, en, en un peligro. So some rough bikers, Entonces nosotros, bikers que somos, stopped. Paramos, llegamos allí. Omar would throw himself at our feet. Él tiraba cosas a los pies. He would. He was talking crazy. Hablaba puras cosas que no tenían sentido. Thank God we had a Spanish speaker. Teníamos alguien que hablaba español. Because Omar was Cuban. Porque era él de Cuba. He could speak English. Hablaba muy bien inglés. He spoke well. He spoke English well. Hablaba bien el inglés. But in his state of mind, he went back to. His comfort zone, or whatever he, wherever he was at. Pero en su mente, él no más respondió cuando yo le hablé español. A inglés no quería nada, pero cuando le hablé español, sí respondió, habló los, los ojos y ya entendió un poco. Jesus told his disciples. Jesús le dijo a sus discípulos. And I'm paraphrasing. Y estoy um, de memoria diciendo. What you've seen me do? Lo que has visto que yo hice? <laughs> you're going to do even more. Tú vas a hacer más todavía. What did they see him do? ¿Y qué hicieron que hizo él? He cast out demons. El, he healed the lame. Los demonios, lo, uh, sanó los He gave sight malos, to the blind. Los que estaban ciegos les dio visión. Let me tell you. Déjame decirte. Omar was possessed. Omar tenía un demonio. O más. Omar had a demon. Tenía un demonio. The demon spoke. El demonio habló. And what did a bunch of bikers do? ¿Y qué hicieron los bikers que estaban ahí? They prayed. Oraron. And they cast out that demon y in the name of ese, Jesus. Ese demonio fuera de él en el nombre de Cristo. They ministered to Omar. Hablaron y oraron por Omar. Gave him water. Le dimos agua. Gave him Gatorade. Uh, les dimos Gatorade. Because he was dehydrated. Estaba By the time medical or, and, and the, the sheriff arrived, Para cuando llegó, uh, la ambulancia, the demon was gone. El demonio se fue y lo dejó. Omar was sitting quietly y estaba sentado, on the tailgate of my truck. Hablando con nosotros. He was sentient enough. He was, he was sane enough ya tenía, en buen that we were able to get a hold of his mother and his sister y nos dio la para a su mamá y a su who were in Florida. Que en Florida en I can't remember my phone number. Yo no and, me de mi yet, somehow, Pero Omar él se was able to remember. 
We were able to get get his family aware that Omar Pudimos was in trouble. comunicarse con su familia para avisarles de que estaba pasando, and that he was safe. Pero que estaba um, seguro con nosotros ahí. When the officers arrived. Cuando llegó la policía. And the medical arrived. Y las ambulancias. And got Omar the y, care that he needed. Y cuando le dieron el cuidado que necesitaba. I thank the officers. Yo les di gracias a esos uh, oficiales. His response was. Su re, él respondió. Don't thank me. No me des gracias a mí. You guys did the hard work. Ustedes hicieron el, lo más difícil. They didn't have to deal with the demon. Ellos no tuvieron que participar eso words. con el demonio. But eso they, no dijo eso él, he was pero calm. eso. Y Omar ya estaba calmado. He was sent, he was able to give them the information. Y les pudo dar informe, la información. The family. La familia. Omar. Omar. They know my phone number. Ya saben mi número de celular. But they also know who Pero was ministering saben quién to their Omar. Les, les dio, um, les ayudó and that's Jesus. Omar, y que fue Jesús. Am I bragging? Estoy orgulloso de eso. Yeah. Sí. I'm bragging about my Father in heaven. Yo estoy, soy orgulloso de mi Padre en el cielo. Who cares enough about the homeless? Que, que se preocupa por los vagamundos. Who cares enough about the stranded? Se preocupa de los que están, uh, que necesitan ayuda. Who cares enough about the insane, the possessed, the hurting? Que se preocupa por los que están fuera de su mente. That he whispers in the ear. Que nos habla en el oído. Of his people. Uh, de su gente. And says, go. Y nos dice, ve. Am I bragging? Yeah. Estoy orgulloso, sí. Because he's my dad. Porque es, es mi papá. All praise belongs Toda to the Lord. Toda la gloria pertenece al Señor. Mm. You may, you may be sitting there thinking. Están pensando. That that's amazing. Wow. Qué asombroso es eso. Or maybe God could never use me like that. Y Dios no me puede usar a mí así. Or even something like, well, let me pray for, let me pray about. O van a decir, pues, voy a orar acerca de eso. You can. Sí puedes. You don't have to pray about it. No tienes que orar. God has told Satan the same thing he told Pharaoh. Dios le ha dicho a Satanás lo mismo que le dijo al varón. Moses went to Pharaoh. Moisés fue al faraón. And told Pharaoh, this dijo, is what the Lord my God says. Esto es lo que mi Dios dice. Let my people go. Deja mi, a mi gente ir. So that they may go to the wilderness Puedes and worship me. Para que vayan a adorarme. You see, we need to listen to the Holy Spirit. Necesitamos oír el Espíritu Santo. We need to, to, to ignore the voice of doubt and fear. Que ignoremos la voz, verdad, de, de miedo o de du, uh, duda. God has broken the chains and released the captives. Dios ha quebrado las cadenas y to, ha dejado ir los que están cautivos para que, vayan, para que vayan a adorarle a Dios. Let me tell you, déjeme decirles, God has told Satan, que Dios le ha dicho a Satanás, the same thing he told Pharaoh, lo mismo que le dijo al faraón, let my people go, deja mi gente ir, so that they may go, que ellos vayan and worship me, me adoren, in the wilderness. Wilderness. ¿Qué es wilderness? Desierto. That wilderness may be the homeless 
on Central and Wyoming. Ese desierto puede ser los vagamundos que están en en las calles centrales. That Wyoming, wilderness may be someone in Bernalillo. Ese desierto puede estar aquí en Bernalillo. That may, that wilderness is out there. Ese desierto está fuera de aquí. God has called us to Dios, go. Dios nos ha llamado a que has, vayamos. He has he has pulled all he's He's gotten all the obstacles out of the way. Que ha removido todo obstáculo. He says go. Él dice ve o id. And when we're obedient, y cuando somos obedientes, our obedience is a sweet fragrance. Y nuestra obediencia es como un perfume. To the Lord. Para el Señor. If he stirs your heart to buy a meal for somebody, si el Señor en tu corazón sientes comprarle una comida a alguien, do it. Hazlo. If he places on your heart a need, que si pone en tu corazón alguna necesidad, fulfill it. Hazlo. If he asks you to pray for somebody, si te dice que ores por alguien, don't tell him, I'll pray for you. No les digas, sí, voy a orar por ti. Pray Ora now. En ese momento. If God speaks to you, listen. Y si Dios te habla, entonces oye. And if God makes a divine appointment, y el Señor te tiene una cita divina para ti. Keep it. Necesitas estar ahí. You'll know. Vas a saber. If God speaks. Si Dios habla. Obey. Obedece. In 1 Samuel 15, 22. Primero de Samuel 15, 22. But Samuel replied, Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los cameros. He doesn't want to hear about how much time I give. Él no quiere saber de qué tanto tiempo te quiero yo dar. He doesn't care how much money I give. Él no le interesa qué tanto dinero. He doesn't need my money. No necesita mi dinero. He really doesn't need my time. No, tampoco no necesita mi tiempo. He doesn't need my resources. No necesita, necesita mis recursos. What he wants is my obedience. Quiere mi obediencia. He says, I don't care about sacrifice. No, no me importa el sacrificio. To obey is better than sacrifice. Obedecer es mejor que sacrificar. And to heed y hacerlo is better than the fat of the rams. Es mejor que la grosura de los cameros. He wants me to listen. Quiere que este ponga atención. And when God says in Isaiah 6, Verse eight. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Y oí la voz del Señor que dijo, ¿Quién voy a mandar? ¿Y quién va a ir por nosotros? You see, God knows he needs to send. Dios sabe que necesita de he knows mandar. someone has to go. Alguien tiene que ir. And he asks, who will go for us? Y él pregunta, ¿Quién va a ir por nosotros? May our response be, y que nos, nuestra respuesta sea, the same as Isaiah. Lo mismo que is, Isaías. And I said, here I am. Send me. Isaías dijo, aquí estoy, mándame a mí. 
Send me. Mándame a mí. Send me. I want to do it. Mándame a mí. Yo quiero hacerlo. Pick me, God. Pick me. Pick me. Pick yo, me. Yo, yo, yo quiero hacerlo. Not send. No mandes a send los me. otros, pero mándame a mí. Let's pray. Hay que orar. Father God. Padre Santo. I thank you. Gracias. I thank you for your precious word. Por tu palabra tan preciosa. That is an encouraging. Que nos anima. And challenging. Y no es, um, but it is true. Pero es verdad. What you say. Lo que dices. Can be counted on. Podemos contar con eso. Father God. Padre, let us take this word. Que llevemos esta palabra and place it in our heart en nuestros corazones with the understanding con la compresión that as much as you loved us que como tanto nos amaste a nosotros you love, you love a lost and dying world que amas a este mundo que se muere and if we don't go y si no vamos well, how will they know cómo van a saber if we don't say something si no hablamos how will they hear qué van a oír Father God, you have given us the, the, the job. Nos has dado este mandamiento. You have told us Nos has dicho to go. Que vayamos. Go to the wilderness. Vayan al desierto. Go to where it's uncomfortable. Vayan donde no esté muy cómodo. But let them know Pero déjalos saber the love that I have que el amor que yo tengo for you. Para ti. Father God, we thank you. Te damos gracias, Señor. We thank you for your love. Te damos gracias.